சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்கள் தமிழோடு நின்று விடாமல் எப்படி தமிழ் தேசிய அரசியலில் அவர் முக்கிய பங்காற்றினார் கல்லுக்கட்ட மறியலில் ஈடுபடுகிறார் தன்னுடைய தந்தையாரை தொழில் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட சாப்பாடு இல்லாமலே செத்து போகிறார் நோய்வின் சொந்த தம்பி இந்த சிறப்பதிகாரத்தின் மேல் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஈடுபாடு அந்த சிறப்பதிகாரத்தை அவர் பரப்புரை செய்தனுடைய விளைவாகத்தான் அவருக்கு சிலம்பு செல்வர் இருக்கிற பட்டம் கிராம கைத்தொழில்களை வளர்க்க வேண்டும் அதே போல் விவசாயத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பது காந்தியினுடைய கோட்பாடாக இருந்தது அது காங்கிரஸ் கோட்பாடாகவும் இருந்தது ஆனால் சுதந்திரம் வரும்போது அதன் முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் அதை பின்பற்றுவதற்கு தயாராக இல்லை சரி சுதந்திரத்துக்கு பிறகும் நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது அது என்ன போராட்டம் என்று சொன்னால் தமிழகத்திலே எல்லாவற்றிலும் தமிழ்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை வைக்கிறார் மிக மிக பச்சையாக அவர் ஒரு குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பினராக இருந்து கூட அவர் நடுநிலையில் இல்லாமல் அந்த பகுதியெல்லாம் கேரளாவோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் உள்ளே இருந்தே அதை அந்த அப்படி ஒரு தனியான ஒரு நிலைப்பாட்டை அடிக்கிறார் அதை பெரியார் ஏற்றுக்கொள்கிறார் தமிழ்நாட்டை அன்றைக்கு இருந்த பெரிய தலைவர்கள் யார் காமராஜர் அவர் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய தலைவர் அடுத்தது ராஜாஜி அவர் முதல்வர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சப்போர்ட் பண்ணலை தமிழகத்தில் இருந்த காமராஜர் உள்ளிட்டவர்கள் அதை சப்போர்ட் பண்ணல தமிழகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அதனுடைய விளைவாகத்தான் நாம் திருப்பதியை இழந்தோம் அங்கே பாரம்பரியமாக தமிழர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அது தமிழ்நாட்டோடு சேர வேண்டும் என்று போராடும் பொழுது காமராஜர் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் குளமாவது மேடாவது தமிழ்நா இந்தியாவில் தானே இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சென்னை அவர்களுக்கு வேண்டும் என்று அவர்கள் போராடிய பொழுது மாப்போச்சி தனி ஒருவராக நின்று சொன்னார் தலை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் ஒரு முழக்கத்தை அவர் வைக்கிறார் அப்படி வச்ச பிறகு வேறு வழி இல்லாமல் யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் வருகிறது அவர் நினைத்தது பூராவுமே தமிழ் தமிழ் மொழி தமிழ்நாடு தமிழ் இனம் இது எது இதுக்கு எது சரியோ அதற்காக அவர் நின்றார் அப்படி நிற்கும்போது பல தலைவர்கள் வந்து அதை மீற முடியாத அளவிற்கு அவரோடு ஒத்து போக வேண்டி வந்தது ஆனால் ஒத்து போய் இருந்தார்கள் என்பது தான் வரலாறு நம்ம காட்டக்கூடிய உண்மை காங்கிரஸ் இவர் இருந்த அந்த காமராஜ் உட்பட்ட அந்த மாநில அரசு காமராஜரோ பக்தாஸ்தனமோ என்னால் அது அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் பின்னால் திமுக வந்த பிறகு அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு மறைமலை நகரை ஒரு துணை நகரமாக சேட்டலைட் டவுனாக உருவாக்கினார்கள்
அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஓரளவு படித்தவங்க படித்தவங்கிறத விட வந்து அவங்களுக்கு இந்த தமிழில் வந்து பல்வேறு இந்த வழிபாட்டு பாடல்கள்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு திருவருப்பா திருப்புகழ் பெரிய புராணம் அந்த மாதிரியான பல நூல்களில் அந்த பா அவங்களுக்கு நல்ல பாடம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா தினம் அந்த பாட்டையெல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படியே தான் அவர் வந்து முதல்ல அவருக்கு முணாவதோடு இருந்தாலும் கூட ஒரு அடிப்படையான அறிவை அவங்க அன்னையே ஆசிரியராக இருந்து கொடுக்குறாங்க அதற்கு பிறகு பத்து பன்னிரெண்டு வயதுக்கு மேலே வந்து வேறு வேறு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிற காரணத்தினால ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒரு கம்பாசிட்டராக போகிறார் அது பதினாலு வயதில் பதினாலு வயதில் போகிறார் அந்த ப்ரெஸ் வந்து அன்றைக்கு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விடுதலை போராட்ட வீரர் டாக்டர் வரதராஜு நாயுடுன்னு திறந்தார் அவருடைய ப்ரெஸ்ஸில் போய் இவர் அச்சு கோக்கக்கூடிய தொழில் செய்கிறார் அப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா அச்சு கோக்கும் போதே அந்த வரக்கூடிய நூல்களை அதை பூரா இவர் படிச்சுக்கிறார் அப்போ என்னென்னா அதன் மூலமாகவே அச்சு கோக்கும் போதே தன்னுடைய அறிவையை வந்து அவர் பெருக்கி கொள்ளார் இப்படியே வந்துடுறார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்கிறார் சொன்னிங்கன்னா அவர் பல்வேறு அறிஞர்கள் பேசக்கூடிய இடத்துக்கெல்லாம் போகிறார் அவர் தமிழ் மீது அவ்வளோ ஒரு காதல் இருந்தது அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாருன்னா எங்கே கூட்டம் நடந்தாலும் அங்கே போயிடுவார் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கிருபானந்த வாரியார் அப்புறம் வந்து ஆறுமுக நாவலர் அவருடைய பேச்சுக்கள் வந்து ரொம்ப அவருக்கு ஈடுபாடு ஈடுபாடு அவருக்கு ஈர்த்து இருக்கு அந்த ஈர்ப்புனால என்னென்னா வண்ணாரப்பேட்டையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட இங்கே கிட்டத்தட்ட அவர் அடையார் வரைக்கும் அந்த இடம் வரைக்கும் நடந்தே வருவார் மாலையில் நடந்து வந்து பேச்சை கேட்டு திரும்பி நடந்து போவார் ஆனால் அன்றைக்கு அவர் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்கலை இன்னும் சொல்லப்போனால் அன்றைக்கி அவர் காலையில் அல்லது மதியம் சாப்பிட்டதோடு இருப்பார் இரவு வரைக்கும் சாப்பிடவுக்கு ஒன்றும் கையில் காசும் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த அவருக்கு இருந்த அந்த தமிழ் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்வத்தில் அவர் வருவார் அப்படியே தான் அவர் பண்ணார் அதற்கு பிறகு அவர் விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபடுறார் கல்லுக்கட்ட மறியலில் ஈடுபடுகிறார் தன்னுடைய தந்தையாரை தொழில் செய்ய வேண்டான்னு சொல்கிறார் தந்தையார் வேறு வழி இல்லாமல் அவர் தொழிலை விடுறாங்க அதனுடைய விளைவாக என்ன ஆச்சுன்னா குடும்பத்துக்கு வருமானமே இல்லாத மிக கொடூரமான வறுமையில் அந்த குடும்பம் வாடுது அதே மாதிரி அவருடைய தம்பியும் அப்படி இருக்கார் என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா அவருடைய தம்பி கிட்டத்தட்ட சாப்பாடு இல்லாமலே செத்து போகிறார் நோய் வந்து அவரோட தம்பி சொந்த தம்பி ஆக மிக அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான வாழ்க்கை தான் அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கு இளமையில் அதுவும் இளமை பருவத்தில் பதினஞ்சில் பதினஞ்சு பதினாறு வயதில் அதற்கு பிறகு அவர் வந்து பத இருபத்தி ஓ பத்தொம்பது வயசில் இருபத்தோரு வயதில் வந்து அவர் வந்து காந்தியினுடைய விடுதலை போரில் அதில் தொடர்ந்து அந்த கல் அந்த கல்லுக்கடை மறியல்லேருந்து அவர் போகிறார் இதில் இன்னொரு ஒரு வேதனையான சூழல் அவருக்கு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இவர் செய்யக்கூடிய கள்ளுக்கடை மறியல் பூரா இவருடைய உறவினர்கள் இவருடைய இனத்தை சேர்ந்தவர் நடத்தக்கூடியது தான் அந்த கள்ளுக்கடையெல்லாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய நெருங்கிய உறவினருடைய கடைக்கு முன்னால் இவர் போய் மறியல் பண்ணுறார் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்புறம் அதில் வந்து அவர் வந்து தலைப்படுத்தப்படுகிறார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா மத்திய பிரதேசம் இருக்கக்கூடிய அமராவதிங்கிற சிறைச்சாலைக்கு அவர் அனுப்பப்படுகிறார் கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு காலம் என்னவோ அவருக்கு போட்டு உள்ளே யார் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவரோட ராஜாஜி இருக்கார் காமராஜ் இருக்கிறார் சத்யமூர்த்தி அவர் புனித அவர் இப்போ வீரர் சத்யமூர்த்தி இருக்கிறார் இந்த மாதிரி வி வி கிரி பின்னாளில் இவர் ஜனாதிபதி ஆனாரில் அவர் இருக்கார் சஞ்சீவி ரெட்டி இருக்கிறார் இவர்கள் எல்லாமே வந்து பின்னால் ஜனாதிபதி ஆனவங்க சஞ்சீவி ரெட்டி ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவரானார் அதே மாதிரி வி வி கிரி குடியரசுத் தலைவரான அவங்களோடலாம் இருக்கார் அப்போ என்னென்னா இவருக்கு அங்கே உள்ளே போய் புத்தகங்களை வர வச்சு படிக்கிறார் அப்போ படிக்கும்போதே ராமாயணம் சிறப்பதிகாரம்லாம் படிக்கிறார் தீரர் சத்தியமூர்த்தி வந்து அவர் வடமொழியில் நல்லா வல்லுனார் தமிழிலையும் நல்லா பேசக்கூடிய மிக ஆற்றல் மிக்க பேச்சாளர் இருந்த காலத்தில் அவரும் வந்து இவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரார் அதன் மூலமாக இவர் கற்றுக்கிறார் ஆனால் உள்ளே போய் இவருக்கு கடுமையான வயிற்று வழி நோய் வருது அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா இவர் உள்ளே போய் தன்னுடைய தன்னுடைய அவருடைய உடல் வலு வந்து பருமன் வந்து ஒன்றுக்கு பாதாயிடுது கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோவில் போனோம் அறுபது ராத்தல் என்னவோ போனோம் முப்பத்தி மூணோ முப்பத்தஞ்சோ ஆகிடுது பாதி ஆகிட்டார் பாதி ஆகிட்டார் அப்போ என்னாச்சுன்னா ரொம்ப மோசமாக போய் நடக்கக்கூட முடியாத அளவில் அவர் எங்கேயாவது மருத்துவமனையில் வந்த பண்ணலைன்னா உயிர் பிழைக்க மாட்டாருங்கிற ஒரு நிலமை வந்துடுது அப்புறம் அவங்க வந்து கிரி வி கிரி மற்றபடி சத்தியமூர்த்தி அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வெளியில் அவங்க அரசுக்கு வந்து ஒரு அப்பீல் பண்ணி இவரை அங்கேருந்து விடுதலை பண்ணி சென்னையில் கொண்டு வந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் அவர் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே மத்திய பிரதேசம் நீங்கள் இருக்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்னையிலேயோ இல்லை வேலூர் சிறையிலேயோ அவர் அனுப்பிடுறாங்க அப்போது சிறைக்குள்ளே இவர் மேலும் மேலும் தமிழ் இலக்கியங்களை கற்றுக்கொள்கிறார் அதில் அவருடைய உளம் கவர்ந்த காப்பியம் என்பது தான் சிலப்பதிகாரம் ஆக இந்த சிலப்பதிகாரத்தின் மேல் அவருக்கு ஏற்பட்ட
இப்போ அவருக்கு எப்படி இந்த கட்சி அரசியல் அதாவது இப்போ அவர் தொடக்கத்திலிருந்தே காந்தியினுடைய இயக்கங்களை ஆர்வம் செலுத்துறாருனா அப்போ அவருக்கும் காங்கிரசுக்கும் என்ன தொடர்பு இருந்துச்சு அவருக்கும் தமிழக காங்கிரஸ் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அந்த நேரத்தில் மிக முக்கிய ஆளுமையாக இருந்த தந்தை பெரியார் முதற் கொண்டு அண்ணா முதற் கொண்டு இவர்களோடு எப்படி அவருடைய உறவு இருந்துச்சு இப்போ வந்து அவர் வந்து நான் சொன்னேன் தொடக்கத்திலேயே அவர் கல்லுக்கடை மாதிரியில் ஈடுபட்டார் ஏன்னா அது அன்றைக்கி காங்கிரஸும் பேராய கட்சியும் காந்தியினுடைய அந்த வழிகாட்டுதலில் தான் இவர் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அதனால் இயல்பாகவே அவருக்கு காங்கிரஸ் மேலே ஒரு இருந்தது குறிப்பாக அந்த காலத்தில் அவருடைய வாழ்ந்த காலத்தில் நீங்கள் இருபதுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் கட்சின்னா காங்கிரஸ் கட்சி தான் நிச்சயமாக என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் விடுதலை போராட்டத்தில் முன் நின்றது அதில் வந்து இன்னார் இனியாருங்கிறது இல்லாமல் எல்லாருமே அதாவது அன்றைக்கு இருந்த அந்த ஆங்கில ஆதிக்கத்தை அகற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் கொண்டவர்கள் எல்லாருமே அந்த கட்சியில் இருந்தாங்க அதுதான் இன்னும் சொல்ல போனால் காங்கிரஸ் கட்சி என்பது உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து யாரெல்லாம் விடுதலைக்காக நம்ம இந்த நாட்டுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அவர்களெல்லாம் கட்சி உறுப்பினர்கள் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட அந்த விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க அப்படி தான் அவருக்கு ஒரு ஈடுபாடு வருது அதில் குறிப்பாக இவர் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னால் காந்தியை வந்து தன்னுடைய வழிகாட்டு உருவாக மட்டுமல்ல அவரை வந்து தன்னுடைய கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு தெய்வமாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏன்னா அந்த அளவிற்கு காந்தி இவர் இவரை வந்து ரொம்ப ஆகர்ஷிக்கிறார் ஒத்திகரிக்கிறார் அந்த மாதிரி வருது அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து அதில் ஈடுபடுறார் முதல்ல வந்து வட சென்னையினுடைய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய செயலாளராக இருக்கார் அதற்கு பிறகு அங்கே இருக்கும்போது தான் இவருக்கு வந்து காமராஜர் ராஜாஜி அவருடைய தொடர்பு தான் கிடைக்குது அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காங்கிரஸுக்குள்ளே ஒரு சிறிய கோட்டி ஒன்று உருவாகுது அது என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா காமராஜரை ஆதரிப்பவர்கள் ஒரு பக்கம் ராஜாஜி ஆதரிப்பவர்கள் என்ற ஒரு பக்கம் ராஜாஜியை பொறுத்தவரை காமராஜரை விட அவர் மூத்த ஒரு தலைவர் இன்னும் சொல்லப்போனால் அகில இந்திய அளவில் காந்தி கீக்குவலான அதற்கு இணையான ஒரு தலைவர்னு சொன்னால் ராஜாஜி தான் அப்படி தான் அவர் இருந்தார் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து வலிமை ஒரு ஒரு வலிமை மட்டுமல்ல அவர் கருத்துக்கள்லையும் மற்ற விதத்துலையும் அவ்வளோ உறுதியான ஒரு ஒரு அரசியல்வாதி சிந்தனைவாதி அறிஞர்னு சொல்லலாம் அதோடு இவருக்கு கா ராஜாஜி பேர் ஒரு ஈர்ப்பு வந்தது இந்த ஈர்ப்பில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னால் அந்த காங்கிரசுக்குள்ளே ஒரு பிளவு வருது காமராஜருக்கு என்று ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பகுதியும் ராஜாஜிக்குன்னு வருது இவர் வந்து முழுக்க முழுக்க ராஜாஜி ஆதரவாளராக இருக்கிறார் அதனால் என்ன ஆயிட்டேன் சொன்னால் மாப்போசி ராஜாஜி ஆதரவாளர் என்ற காரணத்தினாலேயே அவரால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிக்குள்ள ஒரு பெரிய பதவிகளுக்கு அவரால் வர முடியவில்லை அது மட்டுமல்ல இதற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து பல கட்டங்களில் அவருடைய இந்த அவர் அவர் அவரை ராஜாஜி ஆதரவாளர் என்று ஒரு முத்திரை குத்தப்பட்டதால் அவர் அப்படி தானேனாலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் ராஜாஜி இவருக்கு உதவி பண்ணலை ராஜாஜி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உதவி பண்ணுவார்னு நினச்ச கால நேரத்தில் கூட ஒரு ராஜாஜி வந்து அவருக்கு உதவி பண்ணலைன்னு அப்படிப்பட்ட கட்டங்கள் இருக்குது ஆனால் எதன் அடிப்படையில் வந்து ராஜாஜி அவர்களுக்கு வந்து மாப்போசி ஆதரவு அளிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது இவருக்கு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அந்த ஒரு அமராவதி சிறையில் இருக்கும்போதே அவரோட தொடர்பு வருது ஓகே அதை வச்சு அவர் தொடர்ந்து அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கார் அப்போ வந்து காமராஜருங்கிறது கட்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இல்லை ஓரளவுக்கு கீழே தான் இருக்கார் அந்த நேரத்தில் அதற்கு பிறகு தான் அவர் வளர்ந்து வருகிறார் அப்படி வரும்போது என்ன சொன்னீங்கன்னா இந்த ஒரு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு சுதந்திரம் வரக்கூடிய நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே சில மாறுபாடுகள்லாம் வருது ராஜாஜிக்கும் காந்திக்குமே சில முரண்கள் வருது இப்போ என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஜின்னா வந்து அவர் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு தனியாக முஸ்லீம்களுக்கு கேட்கும் போது முதல்ல காந்தி மறுக்கிறார் இது வந்து நாட்டை பிரிக்கக்கூடாது பிரித்தால் நான் வந்து கடைசி வரை உண்ணாமிருந்து சாவேனு ஒரு சாகுமுறை உண்ணாவிரத்தெல்லாம் மேற்கொள்கிறார் அப்போ ராஜாஜி என்ன சொன்னார்னா காங்கிரஸனுடைய அல்லது ரா காந்தியினுடைய கருத்து வந்து வேறுபடுகிறார் அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு நம்ம வந்து இதை கொடுத்துடலாம் நம்ம இதை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நாளைக்கு என்றைக்கி இருந்தாலும் நமக்கு சிக்கல் வரும்னு அவர் சொல்கிறார் அது காங்கிரஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்படி காங்கிரஸுக்குள்ளேயே ஒரு மாறுபட்ட குரலை வந்து ராஜாஜி பல்வேறு முக்கியமான பிரச்சனைகளில் அவர் வர்றார் அப்படி வரும்போது என்ன ஆயிட்டு சொன்னால் அந்த பிரச்சனையில் மாப்போசிக்கு அவரோட உடன்பாடு இல்லை மற்ற மற்ற பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட மாப்போசி வந்து காந்தியோடு தான் நிற்கிறார் ஆனாலும் அவர் சொன்னது தான் கடைசியில் நடந்தது ராஜாஜி சொன்னது தான் நடந்தது கடைசியில் நாடு பிரிக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு எடுத்துக்கொண்டால் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் அதாவது காங்கிரஸனுடைய அதனுடைய கட்சி ரீதியான நிலைப்பாடுகளுக்கும் ராஜாஜியினுடைய நிலைப்பாடுகளுக்கும் அப்பப்போ சில முரண்கள் வரும்போது இவர் காமராஜருக்கு கட்சியோடு
ராஜா சேவல் மீது இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பற்றுதல் இருந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதன் பிறகான காலகட்டங்களில் தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு போராட்டம் தமிழகம் முழுக்க பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த எல்லை போராட்டம் தான் இப்போ எல்லை போராட்டத்தில் இவருக்கு எப்படி ஆர்வம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த எல்லை போராட்டத்தில் நடந்த சிக்கல்கள் என்ன இவர் எப்படி அதை கையாண்டார் அதாவதுங்க நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்டில் சுதந்திரம் வருது ஆனால் அதற்கு முன்னால் நாற்பத்தி ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் அரசியல் நிர்ணய சபை என்ற ஒரு அதாவது இந்தியாவினுடைய அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு குழு அமைக்கப்படுகிறது அந்த குழுவினுடைய தலைவராக டாக்டர் அம்பேத்கர் இருக்கார் அம்பேத்கர் இருக்கிறார் அப்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் குறிப்பாக காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டுமல்ல வெளியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் அந்த இந்தியாவிற்கான அரசியல் சட்ட குழுவில் உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க அப்போது காங்கிரஸினுடைய அடிப்படையான கொள்கை என்ன இருக்குது என்று சொன்னால் இந்தியா என்பது ஒரு நாடு அல்ல இது ஒரு துணைக்கண்டம் பல்வேறு ராஜ்யங்களை இணைத்தது தான் இந்தியா என்பது இங்கே பல மொழி பல கலாச்சாரம் பல பண்பாடு பல்வேறு விதமான மாறுபாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கலப்பான ஒரு நாடு இது அதனால் இந்த நாட்டில் அந்தந்த மொழி சார்ந்து தான் மாநிலங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று காந்தி சொல்கிறார் அது காங்கிரஸினுடைய கொள்கையாகவும் இருக்குது என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா அன்றைக்கு வந்து சென்னை என்று சொல்லக்கூடியது சென்னை ராஜதானின்னு அன்றைக்கி பேர் ப்ரா ப்ராவின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு ஆந்திராவில் பெரும்பகுதி அதான் ஹைதராபாத் நிஜாம் தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதி கர்நாடகாவில் ஒரு பெரும்பகுதி கேரளாவில் திருவாங்கூர் கொச்சி சமஸ்தானம் தவிர மீதி பூரா இதை எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடுன்றது அது மட்டுமல்ல வடக்க ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய கஞ்சம் மாவட்டம் வரையிலும் அன்றைக்கி இந்த சென்னை ராஜதானி என்பது இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மூன்று மாநிலங்கள் அதில் உள்ள அடங்கியிருந்தது அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் நான்கு மொழி பேசக்கூடியவர்கள் அன்றைக்கு இருந்தாங்க அந்த சென்னை ராஜதானியில் அப்படி இருந்த காரணத்தினால அன்றைக்கு காந்தியும் காங்கிரஸும் என்ன சொல்லியது என்று சொன்னால் அவரவர் மொழி சார்ந்து தான் அவருடைய இந்த நம்ம கட்சியே இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அதனால் சென்னை என்பது மாகாணமாக இருந்தாலும் கூடி தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடியது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியாக இருந்தது அதே மாதிரி ஆந்திரா காங்கிரஸ் கமிட்டியாக இருந்தது கேரளா காங்கிரஸ் கமிட்டியாக தான் இருந்தது அப்படி தனித்தனியாக அந்தந்த மொழி சார்ந்து தான் அந்த காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட்டது அது வந்து காங்கிரஸினுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகளாக இருந்தது அப்போ என்ன என்று சொன்னால் காங்கிரஸினுடைய கோட்பாடு எதுவாக இருந்தது சொன்னால் சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு அந்தந்த மொழி பேசக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு என்று தனியாக ஒரு மாநிலம் இருக்க வேண்டும் அந்த மாநிலத்தில் அவர்களுடைய தாய்மொழி தான் அதில் வந்து எல்லா வகையிலையும் அவங்க இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் காங்கிரஸினுடைய கொள்கை ஆனால் என்ன ஆயிட்டு என்று சொன்னால் இந்த அரசியல் சட்டம் உருவாகும் போது காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய பெரும் தலைவர்கள் ஏன் ராக நேரு பட்டேல் உட்பட அவங்களெல்லாம் அதில் மாறுபடுகிறார்கள் அந்த அடிப்படை காங்கிரஸ் கொள்கையில் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணில் காந்தி வந்து சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு சுதந்திரம் வரக்கூடிய ஒரு சூழல் கனிந்து கொண்டு வருகிறது இந்த சூழலுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கக்கூடாது இதை கலைத்து விட வேண்டும் கலைத்து விட்டு காந்தி இனிமேல் காங்கிரஸ் என்பது வந்து கிராமப்புற அவைகளை சீர் செய்யக்கூடிய சில திட்டங்களை அவர் முன்வைக்கிறார் அதற்காக தான் அதான் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நிர்மாண திட்டம் என்று ஒரு பதிமூணு கோட்பாடுகள் அவர் வைக்கிறார் இனிமேல் வந்து காங்கிரஸ் என்பது கட்சி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கட்சி இருந்தால் நீங்கள் எல்லாருமே நீ சுதந்திரம் வந்த பிறகு நீங்கள் பதவிக்கு போவீங்க பதவிக்கு போகக்கூடாது காங்கிரஸ்காரர்கள் நீங்கள் வந்து கிராமப்புறங்களில் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை மறுபடியும் நீங்கள் தொடர்ந்து அவங்கள முன்னேற்றுவதற்கான அந்த பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் கிராம கைத்தொழில்களை வளர்க்க வேண்டும் அதே போல் விவசாயத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பது காந்தியினுடைய கோட்பாடாக இருந்தது அது காங்கிரஸ் கோட்பாடாகவும் இருந்தது ஆனால் சுதந்திரம் வரும்போது அதில் முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் அதை பின்பற்றுவதற்கு தயாராக இல்லை சரி ஏன்னு கேட்டால் அவங்க மனசு என்ன இருந்தது இருந்திருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன்னா இவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம் கடைசியில் நமக்கு வந்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டு இது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வரும்போது அந்த சுதந்திரத்துக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய அல்லது நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிறது நம்ம தவிர வேறு யாருக்கு இருக்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கலாம் அதனால் என்னென்னா காந்தி சொன்னதை வந்து காங்கிரஸ் கேட்கவில்லை காங்கிரஸ் தொடர்கிறது ஆனால் காந்தி காங்கிரஸ் வந்து வெளியிடுறார் அதுக்கு பிறகு காங்கிரஸில் கா காந்தியே இல்லை ஒரு ஆலோசகராக தான் இருந்தார் ஒழிய கட்சிக்குள்ளே அவருக்கு எந்த விதமான பொறுப்பும் இல்லை அப்படி தான் இருந்தார் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அன்றைக்கு மாபோசியை பொறுத்தளவில் காங்கிரஸினுடைய அடிப்படை கொள்கைகளில் நின்றார் அவர் என்ன பண்ணார்னா நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் சுதந்திரம் வருவதற்கு முன்னால் நாற்பத்தி ஆறில் அவர் தமிழரசு கழகம் என்று ஒரு இயக்கத்தை தொடங்குகிறார் தமிழரசு கழகம் கழகம் அதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் எங்கும் தமிழ் எதிரும் தமிழ் என்ன தமிழ் என்று சொன்னீங்கன்னா பயிற்று மொழ
இந்த சுதந்திரம் வருவதற்கு முன்னாலேயே இந்த மாதிரி தனியாக பிரிவதற்கான மொழிவாரி மாநிலம் பிரிவதற்கான காங்கிரஸுக்குள்ளேயே பிரச்சனை கலந்து விட்டது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆந்திரர்கள் பூராவுமே வந்து அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா விசால ஆந்திரா எங்களுக்கு வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு அதே மாதிரி கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எங்களுக்கு சம்யுக்த கர்நாடகம் வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தார்கள் அதே மாதிரி கேரளாவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு கேரள சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து கேட்டாங்க அப்போ என்ன என்று சொன்னால் மொழிவாரி மாநிலங்களாக இந்த தமிழகம் அல்லது தென்னிந்தியா இருக்க வேண்டும் என்பதில் அந்தந்த மொழி சார்ந்தவர்கள் தனத்தன்று சில கோரிக்கைகளை வைத்து அப்போவே வந்து போராட்டங்கள் துவங்கிவிட்டன அதற்கு பிறகுதான் இதை ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த அந்த அரசியல் சட்டத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அதற்கு முன்பு என்ன இருந்தது என்று சொன்னால் பல்வேறு மா மொழி சார்ந்த மாநிலங்கள் மொழி சார்ந்த மொழி சார்ந்த மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு அந்த மாநிலங்களுக்கு தான் அதிக அதிகாரங்கள் இருக்க வேண்டும் மையத்திற்கு மூன்றே மூன்று அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் சொன்னார்கள் ஒன்று பாதுகாப்பு அயல் உறவு போக்குவரத்து இப்போ போக்குவரத்துனா ரயில்வே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரயில் விமானம் அது போன்ற வழிகள் பாதுகாப்பு என்று சொன்னால் நம்முடைய இராணுவம் இந்தியாவை பாதுகாப்பதற்கு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டு உறவுனா மற்ற நாடுகளோடு இந்த மூன்று அதிகாரங்களை தவிர மற்ற எல்லா அதிகாரங்களும் கல்வி நீதி நிர்வாகம் இது எல்லாம் அந்தந்த மாநில மொழிகள் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் காங்கிரஸுடைய அடிப்படையான கோட்பாடு ஆனால் அதில் வந்து மாபோசி உறுதியாக நின்றார் அவர் என்ன பண்ணார் என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு அப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல ஆந்திரர்களுக்கும் அந்த உரிமை உண்டு கர்நாடகர்களுக்கும் அந்த உரிமை உண்டு மலையாளிகளுக்கும் அந்த உரிமை உண்டு என்ற அந்தந்த மொழி சார்ந்த அந்த இனத்தவர்களுக்கு அந்த மாநில உரிமைகள் மொழி உரிமைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் அழுத்தமாக நின்றார் அதில் தான் வந்து அன்றைக்கு அரசாங்கத்தில் வரக்கூடிய அன்றைக்கு தலைவர்களாக இருந்த முன்னாளிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நேருவிலிருந்து பட்டேலிருந்து இங்கே தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் காமராஜர் வரைக்கும் ஒரு முரண் வருது ஆனால் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார்னா அதனால தான் அவர் நாற்பத்தி ஆறில் சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்னால் தமிழரசுக் கழகத்தை தோங்குகிறார் அப்பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் சொன்ன ஒரு சொல் முக்கியமான சொல் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் போர் முனை மாறவில்லை அதாவது சுதந்திர போர் முனை சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு அரசியல் சுதந்திரம் ஆனால் போர் முனை மாறவில்லை போர் முறை தான் மாறி இருக்கிறதுன்னு சொன்னார் அப்போ என்ன என்று சொன்னால் சுதந்திரத்துக்கு பிறகும் நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது அது என்ன போராட்டம் என்று சொன்னால் தமிழகத்திலே எல்லாவற்றிலும் தமிழ்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை வைக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் அவர் மிக 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 ஒரு பரந்த ஒரு 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 கனவை அவர் வந்து ஒரு ஒரு கோட்பாட்டை என்ன வைக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் தமிழகம் தனி மாநிலமாக இருக்க வேண்டும் அந்த மாநிலம் இந்த எல்லா மாநிலங்களுக்கு அமைந்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு இந்தியாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதாவது மாநிலங்கள் இணைந்த ஒரு ஒன்றியமாகத்தான் அது இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அது ஒரு சமஷ்டியாக இருக்க வேண்டும் சமஷ்டி என்று சொன்னால் எல்லாமாக விரும்பி இணைந்த ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பாகத்தான் கூட்டமைப்பாக இருக்கணும் கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்போ என்ன சொல்கிறார்னு சொன்னால் மாநிலங்களுக்கு தான் கூடுதல் உரிமைகள் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த காங்கிரஸுடைய அடிப்படை கோட்பாடு நிற்பதோடு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழ்நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு அதுக்கு ஒரு வரையறை சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் வடக்கே திருவே திருப்பதி தெற்கே குமரி இந்த அடிப்படையில் நமக்கு வந்து தமிழ்நாடு என்பது இருக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது அந்த வரக்கூடியது வந்து இந்திய யூனியன்லேருந்து பிரிந்து போகக்கூடிய உரிமை கொண்ட சுதந்திர தமிழகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொன்னால் நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து போகணும்னு விரும்புகிற ஆனால் விரும்பினால் போவதற்கான சுதந்திரம் எனக்கு இருக்கணும் அதுவும் அவர் கொள்கையில் ஒன்றா இருந்தது கொள்கையில் ஒன்றா இருந்தது அதற்கு பிறகு இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார்னா அந்த அரசனுடைய பொருளியல் கொள்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சோசியலிசமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்போ அவர் சொன்னது என்ன என்று சொன்னால் பிரிந்து போகும் உரிமையோடு கூடிய சுதந்திர சோசியலிச தமிழகம் என்று தான் வர வேண்டும் அதுதான் அவருடைய தமிழரசு கழகத்தினுடைய கோட்பாடாக இருக்குது இந்த பிரச்சனை வந்த பிறகு அன்றைக்கு ஆட்சியில் இருந்த காமராஜராக இருக்கட்டும் மற்றவர்களுக்கும் இவருக்கு முரண் வருது அப்படித்தான் முதன் முதல்ல இவர் வர்றார் அதனுடைய விளைவு என்ன என்று சொன்னீங்கன்னா காங்கிரஸ் உள்ளேயே இருந்து கொண்டு ஒரு தமிழரசு கழகத்தை இது ஒரு கலாச்சார அமைப்பு தான் இது தேர்தலில் பங்கெடுக்காது இது வந்து அரசியல் கட்சி அல்ல என்று சொல்கிறார் அமைப்பு என்று ஆனால் இவர் வைத்த அந்த கோட்பாடுகளை அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸோ மையத்தில் இருந்த அந்த இந்திய அரசோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நிறைய முரண் வருகிறது அதனால் சுதந்திரத்துக்கு பிறகுதான் இவர் பல முறைகளில் போராட வேண்டிய ஒரு நிலை வருகிறது சரிங்க இவர் எப்படி இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார் முக்கியமாக வந்து இந்த போராட்டத்தின் மூலமாக அல்லது இந்த எல்லை போராட்டத்தின் மூலமாக இவர் மீட்க எண்ணியதை மீட்டுட்டாரா அல்லது இவருடைய கோரிக்கை நிறைவேறுதான் பார்க்குறீங்களா இந்த காலத்திலையும் அதாவதுங்க நீங்கள்
ஆந்திரர்கள் வந்து பெரும்பாலும் தமிழகத்தில் வந்து ஊடுருவி விடுறாங்க அந்த காலத்தில் ஏன்னா சென்னை தலைநகராக இருந்ததுனால ஆந்திரர்கள் கன்னடர்கள் குறிப்பாக கே மலையாளிகள் வந்து இங்கே வந்து ஆதிக்க செலுத்துகிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா காங்கிரஸ் பேராய கட்சியிலே அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு அவங்க பல பதவிகளில் இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குறிப்பாக காமராஜர் அதற்கு முன்னால் அவருடைய அவர் குருவாக கருதக்கூடிய சத்தியமூர்த்தி போன்றவர்கள் இருந்தார்கள் ராஜாஜி போன்றவர்கள் இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கு வந்து பின்னாலே இந்த 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 கோட்பாட்டில் அவங்கெல்லாம் வரலை அப்போ வரும்போது காமராஜரே என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து நேருவும் மற்ற மைய அரசும் பட்டேல் போன்றவர்கள் சொல்லுவதை ஒட்டி அவர் இந்தியாவை மொழிவாரி மாநிலமாக பிரிக்க வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டில் ஆர்வம் இல்லாமல் தான் இருக்காங்க காமராஜர் ஐயாவுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு இல்லாமல் தான் இருக்காங்க ஆனால் வெளிப்படையாக எதிர்ப்பு இல்லையே ஒழிய அவங்க வந்து ஆர்வம் இல்லாமல் தான் இருக்காங்க ஆனால் இந்த மாப்போசி சொல்லக்கூடிய கொள்கைகளை அவங்க வந்து அதரோடு முரண்படவில்லை அப்படி ஆனால் முரண்படவில்லை ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோட்பாட்டை ம ஆதரிக்கிறார்களே ஒழிய அதற்காக போராடுவதற்கு அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் தேராய கட்சி தயாராக அப்படி ஒரு சூழல் வரும்போது தான் என்ன வருதுன்றால் இவர் அதற்கான போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் அவருக்கு கட்டாயம் வருகிறது மாப்போசிக்கு அப்படி கட்டாயம் வரும்போது என்னென்ன வருகிறது என்று சொன்னால் முத முதல்ல மொழி அப்புறம் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழகம் அமைய வேண்டும் சொன்னால் வடக்கே இருக்கக்கூடிய திருவேங்கடமலை நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று திருப்பதி நமக்கு தான் திருப்பதி வேணும் அதே மாதிரி தெற்க வந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி என்ன நிலைமை என்று சொன்னால் நீங்கள் வடக்கை வந்து திருத்தணியிலேருந்து திருப்பதி வரைக்கும் நம்முடைய அன்றைக்கு இருந்த இவங்க அரசியல் சட்டப்படி பிரிவினை செய்யும் போதே அது இதுக்குள்ளே வரலை தமிழ்நாடுங்கிறதுல வரலை அன்னும் சொல்ல போனால் சென்னையில் அது வரலை அப்போது இவர் அதெல்லாம் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்போது அங்கங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அதற்காக போராடுகிறார்கள் மாப்போசி சொல்லி இல்லை அவர்கள் இயல்பாகவே போராடுகிறார்கள் அதே மாதிரி தெற்கலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வந்து அதுவும் குறிப்பாக குமரி மாவட்டம் என்பது வந்து அன்றைக்கு இருந்த திருவங் திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸோடு இருக்குது அப்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் அந்த திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸில் திருவாங்கூரோடு இருக்க மாட்டோம் மலையாளிகளோடு இருக்க மாட்டோம் நாங்கள்லாம் பூர்வீகமாக தமிழர்கள் தான் அது ஏதோ பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஒரு அவனுடைய அதிகார வரம்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட மாநிலம் என்றதுனால தான் அது இருந்தது அதனால் நாங்கள் தாய் தமிழகத்தோடு தான் சேர வேண்டும் என்ற போராட்டம் அங்கே முன்னெடுக்கப்படுகிறது ஆக தெற்கேயும் இந்த எல்லை போராட்டம் வருகிறது வடக்கே எல்லை போராட்டம் வருகிறது அந்த வடக்கு எல்லை போராட்டத்தை அங்கே திருத்தணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மங்களம் கிழார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தமிழாசிரியர் அவர் தான் முன்னெடுக்கிறார் அப்போ முன்னெடுக்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறார்னா இதை யாராவது தலைமை தாங்கி நடத்துறதுக்கு ஒரு வருவான தலைவர் வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அவர் திருவிக்காவை போய் பார்க்குறார் திருவிக்கா சொல்கிறார் நீங்கள் போய் மாப்போ சிவஞானத்தை பாருங்கன்னு சொல்கிறார் அப்புறம் மங்களங்கிழார் வரார் மாப்போ சிவஞானத்தை பார்க்கிறார் இவர் மறுபடியும் அங்கே திருத்தணிக்கு போகிறார் மறுபடியும் அந்த போராட்டத்தை வடக்கெல்லை போராட்டத்தை அவர் தோக்குகிறார் அதில் அந்த வடக்கெல்லை போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு அங்கே அடக்குமுறைகளை வந்து இவர் எதிர்கொள்ள வேண்டி வருகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் அன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் முதல்ல கவன ஜெனரலாக இருந்த ராஜாஜி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தமிழகத்துடைய முதல்வராக வரார் கவன ஜெனரலாக இருந்தவர் முதல்வராக வரார் கீழே இறங்கி எத்தனை அது போஸ்ட் கீழே ஒரு அகில இந்திய அளவில் ஒரு நிர்வாக அதிகாரியாக கவன ஜெனரலாக இருந்தவர் மாநில அளவுக்கு மாநில அளவுக்கு வந்துடுறார் ஏன்னு சொன்னால் முதன் முதல்ல இந்தியாவில் நடந்த தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அந்த தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் படு மோசமாக தோற்று போயிட்டு சுதந்திரம் நாங்கள் தான் வாங்கி கொடுத்தோம் காந்தி கட்சின்னு சொன்ன காங்கிரஸ் தோற்று போயிட்டு அன்றைக்கு ஜெயித்தவங்க யாருன்னு சொன்னால் இடதுசாரி என்று சொல்லக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகள் சோஷலிஸ்டுகள் அந்த போன்றவர்கள் தான் ஜெயித்தாங்க அதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிட்டு என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஆட்சி அமைக்க முடியாத முதல் முதலாக தேர்தலில் ஆட்சி அமைக்க முடியாத ஒரு சூழல் வரும் பொழுது அன்றைக்கு வந்து அவர்கள் ராஜாஜி என்று போய் சரண் அடைகிறாங்க அப்போ ராஜாஜி வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளே வருகிறார் முதலமைச்சராக ஆனால் அந்த அவர் முதலமைச்சராக வந்த போதும் கூட இவர் வந்து வடக்கெல்லை போராட்டத்தை துவங்குகிறார் அந்த வடக்கெல்லை போராட்டத்தை துவங்கும்போது ராஜாஜி சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து போராடாதீங்கன்னு சொல்கிறார் இவர் போராட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் ராஜாஜியினுடைய பேச்சை மீறி இவர் போகிறார் ராஜாஜியருடைய ஆட்சியை இவரை சிறைப்படுத்துகிறது தலைப்படுத்துகிறது மறுபடியும் அங்கே ஜெயிலுக்கு போகிறார் அதே மாதிரி தெற்கெல்லை போராட்டத்தில் அங்கே வந்து பி எஸ் மணி என்று ஒரு இருக்கிறார் அவர் தான் வந்து அங்கே தெற்கெல்லை போராட்டத்துக்கான தல தளபதியாக இருந்து அவர் செய்கிறார் அதுலேயும் போய் இவரை அழைக்கிறார்கள் இவர் அங்கேயும் போய் அந்த பிரச்சாரம் பண்ணுகிறார் முதல்ல வடக்கெல்லை போராட்டத்தில் இவர் நிற்கிறார் அந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவாகத்தான் முதல்ல ஐம்பத்தி ரெண்டில் வந்து ராஜா காந்தி இவர் நேரு வந்து ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறார்
அந்த ஆறு தாலுக்காக்களையும் தமிழோடு இணைக்க வேண்டும் தமிழரோடு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினராக பணிக்கிறே அதை எதிர்க்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா என்னுடைய சொத்து பற்றி என்னுடைய என்னுடைய எஸ்டேட் எல்லாம் வந்து அந்த தேவகுளம் பீர்மேடு பகுதியில் இருக்குது இது தமிழ்நாட்டோடு சேர்ந்தால் எனக்கு பாதிப்பு வரும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார்னா மிக மிக பச்சையாக அவர் ஒரு குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பினராக இருந்து கூட அவர் நடுநிலையில் இல்லாமல் அந்த பகுதியெல்லாம் கேரளாவோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் உள்ளே இருந்தே அதை அதை அந்த அப்படி ஒரு தனியான ஒரு நிலைப்பாட்டை அடிக்கிறார் அதை பெரியார் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இவர் பெரியாரை போய் பார்க்கிறார் பார்த்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இந்த தேவகுளம் பீர்மேட்டெல்லாம் எச்சேட்டெல்லாம் எங்கிட்ட இருக்குது அங்கே வரக்கூடிய தமிழர்கள் எல்லாம் வந்து கூலி வேலைக்காக இங்கே வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேருந்து வராங்களே ஒழிய அவங்க அங்கே அந்த அந்த இடத்தினுடைய பூர்வ குடிகள் அல்ல அப்படின்னு அவர் ஒரு வாதம் சொல்கிறார் பெரியார் என்ன சொல்கிறார்னா என்னை பணிக்கிற வந்து பார்த்தார் அவர் சொன்னது எனக்கு நியாயமாக பட்டது நான் ஏற்றுக்கொண்டேன்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேவிகுளம் பீர்மேடு போன்ற அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தோவாளை அகஸ்தீஸ்வரம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு தாலுக்காக்கள் தமிழகத்தோடு இணைய வேண்டும் என்ற பிரச்சனையில் பெரியாருடைய நிலைப்பாடு அதற்கு உகந்ததாக இல்லை பல விஷயங்கள்ல இவர் போய் ஆனால் மாபோசி என்ன அவருடைய மாபோசியுடைய ஒரு தனித்தன்மை என்ன என்று சொன்னால் எந்த போராட்டம் எடுத்தாலும் சரி தன்னுடைய கட்சி போராட்டமாக முன்னிறுத்த மாட்டார் எல்லாரும் ஒன்னா எல்லாரையும் போய் பார்ப்பார் காமராஜரை பார்ப்பாரு பெரியாரை பார்ப்பார் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியை போய் பார்ப்பார் இன்னும் அந்த மாதிரி செங்கல்ராயனை போய் பார்ப்பார் எல்லா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் பி ராமூர்த்தி கா கம்யூனிஸ்டில் போய் பார்ப்பார் ஜீவானந்தத்தை போய் பார்ப்பார் எல்லாரையும் பார்த்து அவர் எல்லாரையும் இந்த கோட்பாட்டில் இணங்கி வரக்கூடிய அளவிற்கு அவர் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏற்பாடு செய்வார் ஓகே பார்த்தீங்கன்னால் காங்கிரஸை தவிர ஏன்னா காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது அதை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாருமே மாப்போசி வச்ச கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படித்தான் அவர் எல்லா போராட்டத்தையும் நடத்தினார் அதே மாதிரி வடக்கல்லை போராட்டம் நடக்கும்போது அங்கே அந்த விநாயகம் வந்து இவர் ஒரு கூட்டம் போடும்போது அங்கே வந்து கல்லட்டு எறிஞ்சு இவரை கூட்டம் நடத்த விடாமல் பண்ணுறாங்க அப்போ அவர் இந்த இந்த மாதிரியான கரவர் நடக்கிறத பார்த்து அவர் வரார் வந்து மாப்போசியை பார்த்து நீங்கள் கூட்டத்தை வந்து இங்கே நடத்த வேண்டாம் கூட்டத்தை கைவிடக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது கலவரம் நடக்குது அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார்னா இங்கே நம்ம நடத்த வேண்டாம் எனக்கு ஒரு சத்திரம் இருக்குது என்னுடைய இடம் இருக்குது அங்கே வந்து நடத்துங்கன்னு கூப்பிட்டு போகிறார் அங்கே கூட்டம் நடக்குது அதிலேருந்து விநாயகம் வந்து அந்த வடக்கல்லை போராட்டத்தில் மாப்போசியோடு இணைகிறார் அப்போ மாபோசி என்ன செய்கிறார்னா அவர் அந்த பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நீங்களே இந்த போராட்ட தளபதியாக இருங்கள்னு சொல்லி அவர் தலைமையில் தான் போராட்டம் நடக்குது விநாயகம் விநாயகம் தலைமையில் மாபோசி பின்னால் இருந்து ஊக்குவித்திருக்கார் அவர் வந்து அவருக்கு எல்லாருக்கும் துணை செய்கிறார் அதில் வந்து பல்வேறு போராட்டங்கள் நடக்கிறது கடைசியில் நேர் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த ஒரு மாநில சீரமைப்பு குழு என்ற அந்த குழுவில் இவங்கெல்லாம் போய் சாட்சி சொல்கிறாங்க அப்புறம் டெல்லிக்கு போகிறாங்க டெல்லியில் போன பிறகு அது கடைசியாக ஒரு முடிவு என்ன வருகிறது என்று சொன்னால் திருத்தணி தமிழகத்தோடு சேர்கிறது திருப்பதி சேரவில்லை திருப்பதி ஆந்திரர்கள் நாங்கள் விடவே மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க அன்றைக்கு வந்து பெரிய தலைவர்களாக காங்கிரஸ் இருந்தவங்க யாருன்னு சொன்னிங்கன்னா டி பிரகாசம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஆந்திர கேசரின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் ஆந்திராவினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தவர் அவர் பின்னால் அவர் அதே மாதிரி சஞ்சீவ் ரெட்டி பின்னால் ஜனாதிபதியாக வந்து சஞ்சீவ் ரெட்டி அங்கே இருக்கார் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து திருப்பதியை தமிழ்நாட்டோடு சேர்க்க விரும்பவில்லை இரண்டாவது அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை தலைநகர் தங்களுக்கு தான் ஆந்திராவுக்கு தான் வேணும்னு அவங்க அவங்க வந்து நிற்கிறாங்க உறுதியாக நிற்கிறாங்க சென்னை அவங்களுக்கு தான் வேணும் நிற்கிறாங்க ஆனால் என்ன அதில் ஒரு உரிய ரொம்ப வேதனையான நிலை என்னன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலைவர்கள் திருப்பதியோ திருத்தணியோ வந்து தமிழகத்துக்கு போவதை எதிர்க்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் திருப்பதி போ கொடுப்பதற்கு அவங்க சுத்தமாக அவங்க மறுக்கிறாங்க அதே மாதிரி சென்னையின் தலைநகர் சென்னை தங்களுக்கு தான் வேண்டும் ஆந்திர தலைநகராக இருக்க வேண்டும் என்பதால் அவங்க உறுதியாக இருக்காங்க தமிழ்நாட்டை அன்றைக்கு இருந்த பெரிய தலைவர்கள் யார் காமராஜர் அவர் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய தலைவர் அடுத்தது ராஜாஜி அவர் முதல்வர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சப்போர்ட் பண்ணலை அதற்கு உடன்பாடாக இல்லை அதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிட்டு சொன்னால் ஆந்திரர்கள் திருப்பதியை பிரித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் பல தமிழ் பகுதிகள் நாம் பரிவுவதற்கு காரணமாக அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸில் இருந்த தெலுங்கு தலைவர்கள் ஆந்திர தலைவர்கள் தங்களுடைய மாநிலத்தினுடைய நலனுக்காக போராடும் பொழுது தமிழகத்தில் இருந்த காமராஜர் உள்ளிட்டவர்கள் அதை சப்போர்ட் பண்ணல தமிழகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அதனுடைய விளைவாகத்தான் நாம் திருப்பதியை இழந்தோம் அதே மாதிரி தெற்கலை போராட்டத்தில் அதே நடந்தது தெற்கலை போராட்டம் நடக்கும்போது அங்கே அதை வந்து காமராஜர் அன்றைக்கு ஆட்சிட்டு இருக்கார் அவர் வந்
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தமிழ்நாட்டோடு சேர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையில் காமராஜர் உடன்படவில்லை அதனுடைய விளைவு என்ன ஆச்சு என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அந்த போராட்டத்தில் வந்து அந்த பகுதிகளை நாம் இழந்தோம் ரெண்டாவது அன்றைக்கு இருந்த அந்த கமிட்டியில் வசரளி கமிட்டியில் இருந்த பணிக்கு என்று சொல்லக்கூடியவரும் அவர் தன்னுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அவர் தெற்கு பகுதியில் அந்த அதை அவர் அவர் வந்து அந்த பகுதியை பூரா அவர் வந்து கேரளாவோடு சேர்த்து கொண்டு விடுகிறார் வடக்க வந்து ஆந்திர தலைவர்கள் வந்து அவருடைய பகுதியோட திருப்பதி முப்பதோட சேர்த்து கொண்டு விடுகிறார்கள் அதனால் விளைவு என்ன என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டுக்கு தெற்கலையிலையும் சரி வடக்கலையிலையும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பகுதிகள் பறிபோயிற்று ஓரளவாவது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தையாவது நம்மால் மீட்க முடிந்தது என்று சொன்னால் அது மாப்பூசியினுடைய முயற்சி அதே மாதிரி திருத்தணி மீட்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அவருடைய முயற்சி இது எல்லாவற்றையும் விட சிகரமாக சொல்லக்கூடியது சென்னை அவர்களுக்கு வேண்டும் என்று அவர்கள் போராடிய பொழுது மாப்போச்சி தனி ஒருவராக நின்று சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் சென்னையை யாருக்கும் தரமாட்டோம் தலை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் ஒரு முழக்கத்தை அவர் வைக்கிறார் அப்படி வச்ச பிறகு வேறு வழி இல்லாமல் எதாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் வருகிறது அப்போ முதலமைச்சராக ராஜாஜி இருக்கார் அவர் வந்து அந்த பிரச்சனையை அவர் ஆதரிக்கிறார் சென்னை தமிழகத்துக்கு தான் இருக்க என்று ஆதரிக்கிறார் அப்போ மிக கடுமையாக அவர் நேருவுக்கு வந்து ஒரு செய்தி அனுப்புகிறார் என்ன அனுப்புகிறார்னா சென்னையை நீங்கள் ஆந்திராவோடு சேர்ப்பதற்கான அந்த கோரிக்கைக்கு இணங்குவீர்கள் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டுக்கு வேறு முதலமைச்சரை நீங்கள் தேர்ந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அன்றைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை காங்கிரஸ் வந்து ஆட்சி அமைப்பதற்கு அடிப்படையாக நின்றவர் ராஜாஜி அவர் வந்து காங்கிரஸ் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது அந்த சூழலில் இந்த அளவிற்கு ராஜாஜி அந்த அழுத்தம் கொடுத்த உடனே மாப்பூசியினுடைய கோரிக்கை வெற்றி பெறுகிறது சென்னை வந்து தமிழகத்தினுடைய தலையினராக நீடிக்கிறது இதுதான் அந்த வரலாறு ஐயா இப்போ முக்கியமாக நீங்கள் இடையில் சொல்லும்போது தந்தை பெரியார் வந்து அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிட்டாரு கே எம் பணிக்கருக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிட்டாருன்னு நீங்கள் அவர்கள் இருவருக்குமான உறவு எப்படி போச்சு அதன் பிறகு ஏன்னா நான் எது எதுக்காக இன்னொரு உறவு கேட்குறேன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஆதரிச்சார் ஆதரிச்சிருந்தால் ஒருவேளை அந்த தேவிகுளம் பெருமடை கிடைத்திருக்குமா அது பெரியாருடைய பங்கு என்ன மாதிரி இருந்துச்சு தேவிகுளம் பீர்மேடு வந்து பெரியாரால் மட்டும் போச்சுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பெரியார் அந்த கோரிக்கைக்கு உடன்பாடாக இல்லை என்பதை மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அன்றைக்கி தேவிகுளம் பீர்மேடு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் காமராஜர் வந்து அந்த அதுக்கு அதுக்கு எதிராக இருந்தது தான் முக்கியமான காரணம் காமராஜர் எதிராக இருந்ததுக்கு முக்கிய இன்னொரு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் மாப்போசியை வந்து அவர் ராஜாஜி ஆள்னே நினச்சிட்டு இருந்தார் அதனால் வரக்கூடியது ஆனால் ராஜாஜி வந்து நீங்கள் வடக்கலை போராட்டத்திலையும் சரி ராஜாஜி முதலமைச்சராக இருக்கும்போதே மாப்போசி கை செய்யப்படுகிறார் ஆனால் அதையெல்லாம் வந்து காமராஜர் அப்படி பார்க்கவில்லை அவர் என்ன சொல்கிறார்னா அவர் வந்து ராஜாஜியோடு இவர் மாப்போசி இருப்பதை விரும்பவில்லை என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றைக்கு தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் இருந்த மிகப்பெரிய பேச்சாளர் வந்து மாப்போசி தான் அவருக்கு அடுத்த நிலையில் யாருமே இல்லை சத்தியமூர்த்தி இறந்து போயிட்டார் செங்கலராயன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் அவரெல்லாம் அவர் ரொம்ப அவர் பின்னால் அவரெல்லாம் ரொம்ப முதியவர் ஆகிட்டார் அவர் இவரோட வர முடியல அப்போது தமிழக காங்கிரஸ் இருந்த ஒரு தலை சிறந்த பேச்சாளர் யாருன்னு சொன்னால் மாப்போசி தான் ஆனால் அவரை வந்து காமராஜர் வந்து இந்த மாதிரியான காரணங்களுக்கு அவரை வந்து அவர் ஆதரிக்காத காரணத்தினால நீங்கள் வந்து காமராஜருக்கும் அவருக்குமான அந்த உறவு வந்து முரண் வந்துருது முரண் வந்துருது அவங்களால் ஆனால் காமராஜரும் அவரும் வந்து பல கட்டங்களில் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக இருக்காங்க இவர் வந்து பொங்கல் விழாவை தமிழர் திருநாளாக கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி கோக்கலை காலில் ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறாரு அங்கே ஒரு அறிக்கை தயார் பண்ணுறாங்க இன்று முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பொங்கலை வந்து தமிழர் திருநாளாக கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு அறிக்கை தயாசி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது அந்த தீர்மானத்தில் காமராஜர் கையெழுத்து போடுகிறார் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி கையெழுத்து போடுகிறார் திருவிகா கையெழுத்து போடுகிறார் ஆர் வெங்கட்ராமன் கையெழுத்து போடுகிறார் இன்னும் சொல்லப்போனால் செங்கலராயன் கையெழுத்து போடுகிறார் இவர்கள் எல்லாருமே பொங்கலை வந்து தமிழர் திருநாளாக கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி மாப்போசி கொடுத்த அந்த முன்மொழி ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மாப்போசியினை ஒரு சிறப்பாக நான் காணுவது என்ன என்று சொன்னால் அவர் ஏதோ தன்னுடைய கட்சிக்காகவே எந்த கோட்பாட்டையும் வைத்து இது என்னுடைய கோரிக்கை என்றோ என்னுடைய கொள்கை என்றோ சொல்லலை அவர் நினைத்தது பூராவுமே தமிழ் தமிழ் மொழி தமிழ்நாடு தமிழ் இனம் இது எது இதுக்கு எது சரியோ அதற்காக அவர் நின்றார் அப்படி நிற்கும்போது பல தலைவர்கள் வந்து அதை மீற முடியாத அளவிற்கு அவரோடு ஒத்து போக வேண்டி வந்தது ஆனால் ஒத்து போய் இருந்தார்கள் என்பது தான் வரலாறு நமக்கு காட்டக்கூடிய உண்மை ஸோ கட்சி வேறுபாடின்றி அவருடைய கொள்கைகள் இருந்துச்சு கோட்பாடு இருந்து சொல்கிறீங்க அதன் பிறகாக அவர் எப்படி சட்ட மேலை உறுப்பினராக மாறுகிறார் அவருக்கும் திமுகவுக்கும் என்ன மாதிரியான உறவுகள் இருந்துச்சு இல்லை சட்ட மேலவை உறுப்பினராக வந்து காமராஜ் பீரியில் தான் அவர் வரார் அப்போ காமராஜருக்கும் அவருக்கு நெருக்கம் இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் இன்னும் சொல்ல போனால் காமராஜருக்கும் மாப்போசிக்கும
அதற்கு பிறகு சென்னை மாநகராட்சியினுடைய அதில் வந்து உறுப்பினராக வரார் அந்த உறுப்பினராக வரும்போது அவர் என்ன பண்ணார் சொன்னீங்கன்னா ஆல்டர் மேன் அப்போ ஒரு பதவி இருந்தது இந்த ஆல்டர் மேன் என்னென்னா கவுன்சிலர் மட்டுமல்ல அது அரசாங்கமே நியமிக்கக்கூடியது அது வந்து ஒரு கவுன்சிலர் தான் அவருக்கு வந்து மூணு ஆண்டு ஒரு நாலு ஆண்டு தான் அவருக்குடைய பதவிக்காரம் இருக்கும் இவரை வந்து நிரந்தரமான ஒரு உறுப்பினர் என்பது ஆல்டர் மேன்கிறது அது வந்து கவர்னர் நியமிக்கக்கூடிய ஒரு பதவி அந்த பதவியில் அவர் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து சென்னை நகர் மன்றத்தில் பல்வேறு திருத்தங்களை கொண்டு வரார் குறிப்பாக சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒரு கொடி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா பிரிட்டிஷ்காரன் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிங்கம் தான் அதில் இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணார்னா அதை நீக்கிவிட்டு புலி வில் மீன் மீன் கயல் இந்த மூணு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய உடைவமைப்பு சட்ட நகர்மன்றத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அந்த கொடியை ஏற்றார் ஒன்று இரண்டாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது சென்னை மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளை எல்லாவற்றிலையும் ஹையர் கிரேடுன்னு அப்போ ஒரு ஆசிரியர் போஸ்ட் இருந்தது ஹையர் கிரேடு ஒன்றும் செகண்டரி கிரேடு இந்த ஹையர் கிரேடுங்கிறது என்ன அப்படின்னிங்கன்னா எட்டாவது படிச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஆறு மாதமும் ஒரு ஆண்டு ஒரு ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி பண்ணால் ஐந்து வகுப்பு வரை அதாவது பிரைமரி தொடக்க பள்ளிகளை அவங்க ஆசிரியராக இருக்கலாம் என்று ஒரு ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி ஒன்று இருந்தது இவர் அதை வந்து நீக்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் குறைந்தபட்சம் ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி ஒரு பள்ளி இறுதியாவது படித்தவர்கள் அந்த செகண்டரி கிரேட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சியை பெற்று எல்லா ஆசிரியர்களும் செகண்டரி கிரேடாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் கொண்டு வரார் அப்படி கொண்டு வரும்போது இந்த ஹையர் கிரேடாக இருக்கக்கூடியவர்களை அவர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு கொடுக்குறார் ஏன்னா இது செகண்டரி கிரேட் வரும்போது இவங்களுடைய வேலை இழக்கக்கூடிய ஒரு அபாயம் வராமல் அவர்களுக்கு மாற்று வேலைகள் எல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் அவர்கள் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறும் வரை அவர்களை அப்படியே நீடிக்க வைக்கிறார் அதை போல் இன்னொன்று என்ன செய்கிறான்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ தமிழாசிரியர்கள் எல்லாம் வந்து செகண்டரி கிரேடாக தான் இருந்தாங்க இப்போ தொடர்ந்து ஆங்கிலம் பிஏ படித்தார்ன்னு சொன்னால் அவர் வந்து கிராஜுவேட் டீச்சர் பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆனால் நாலு வருஷம் தமிழ் படிச்சுட்டு புலவரோ இல்லைன்னா வித்வானோ படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா அவருக்கு வந்து செகண்டரி கிரேடுங்கிற அந்த அடுத்த நிலை தான் கொடுத்தாங்க அதை ஒரு மாற்றார் மாற்றி அவர்களையும் பட்டதாரி ஆசிரியருக்கு இணையாக கொண்டு வர மாப்பிசி தான் கொண்டு வரார் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிட்டு என்று சொன்னால் தமிழ் பண்டிதர்களாக தமிழ் ஆசிரியர்களாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் தலைமை ஆசிரியர்களாக மாறுவது மட்டுமல்ல அதற்கு மேலே தமிழில் பிஏவோ எம்ஏவோ எழுதி அதே மாதிரி பிடியும் அல்லது அதை படித்து அவங்க வந்து தலைமை ஆசிரியராக வந்து இன்னும் மேலே மேலே போவதற்கான ஒரு திறப்பை ஒரு வழியை உருவாக்கி கொடுத்தவர் வந்து மாபோசி தான் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஆசிரியராக இருந்து ஒரு பல்கலைக்கழக துணை வேந்தராக மாறியவர் யாருன்னா மூ வரதராஜனார் ஆமாம் அவர் அடிப்படையில் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் தான் அப்படி இருந்து அனாட அவர் இருந்தார் அதே மாதிரி மா ராசமணிக்கினார் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தவர் தான் அவர் கடைசியில் தமிழ்த்துறை தலைவராக இருந்தார் அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க பின்னால் வந்து பிஏ எம்ஏ எல்லாம் எழுதி தமிழில் அவங்க இன்னும் சொல்ல போனால் முனைவர் பட்டம் பெறக்கூடிய அளவிற்கு அந்த ஒரு வாயிலை திறந்து வைத்தவர் வந்து மாப்பூசியினுடைய முயற்சி இதை யாருமே மறுக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்திலலாம் இவரை பாராட்டி தீர்மானம்லாம் போட்டிருக்காங்க இவரை கூப்பிட்டு அவரை சிறப்பு செஞ்சுருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம இது வந்து அவருடைய செய்திருக்கக்கூடிய பணி அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான செய்திகளை இதோடு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் அப்போ மாநகராட்சியில் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்ட தொடக்க பள்ளிகள்லாம் இருந்தது இந்த தொடக்க பள்ளிகளை பூரா அவர் செகண்டரி பள்ளிகளாக மாற்றுறார் உயர்நிலை பள்ளிகளாக உயர்நிலை பள்ளிகளாக மாற்றுகிறார் அதே போல் அப்போ வந்து இந்த ஹையர் செகண்டரி கிடையாது அப்போ எஸ்எஸ்எல்சி தான் இருந்தது அதாவது பதினொன்று இப்போ தான் டென் ப்ளஸ் டூ பன்னெண்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து பதினொன்று தான் எஸ்எஸ்எல்சியாக தான் பள்ளி இறுதியாக இருந்தது அதனால் இவர் செகண்டரி கிரேட் பள்ளியாக எல்லா பல பள்ளிகளாக இவர் உயர்த்துக்கிறார் தரம் உயர்த்துக்கிறார் ஒன்று அப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அன்றைக்கு வந்து மதிய உணவு வந்து சில மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அதற்கு வந்து நகராட்சியிலேருந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அதுக்கு நிதி ஒதுக்கி இருந்தாங்க இவர் வந்து கார்பரேஷன் அதை பற்றி பேசி நாலு லட்சமாக உயர்த்துகிறார் அதை தவிர இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இவர் கல்விக்குழு மாநகராட்சியினுடைய கல்விக்குழு தலைவராக இருக்கும் பொழுது தான் இவர் என்ன செய்கிறார்னா முதன் முதல்ல அந்த மாநகராட்சிக்கான பட்ஜெட் வரவு செலவு கணக்கை தமிழில் கொடுக்குறார் மாப்போசி தான் அதை கொண்டு வருகிறார் அதற்கு பிறகு எடுத்துக்கொண்டு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா மாப்போசி வந்து அப்போது மாநகராட்சியில் லைப்ரரி செஸ் நூலக வரி என்று ஒரு வரி வரி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த வரியில் பல லட்சம் ரூபாய் இருந்தது ஆனால் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அந்த வரியில் எதுவுமே பண்ணுறதில்லை தமிழக அரசாங்கம் போல் மாநகராட்சி பண்ணுறதில்லை ஆனால் தமிழ்நாடு பூராவும் சென்னையிலே நாற்பத்தஞ்சு நூலகங்கள் இருந்தது லைப்ரரி அரசு தரப்பில் ஆனால் அரச
தமிழ்நாடு முழுமையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நூலகங்களும் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நூலகங்கள் அந்த நகராட்சியினுடைய அதாவது உள்ளாட்சி துறையினுடைய அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடியதற்கான ஒரு முறையை வந்து உருவாக்கி அவர் வந்து மாப்பாப்போ செய்ய அதற்கு மேலே வந்து அவர் சென்னை மாநகராட்சிய விருத்தி அதாவது விவரி அதாவது விஸ்தரிக்கணும்னு ஒரு பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா இவர் ஒரு யோசனை வைக்கிறார் சென்னை வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது பல மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடியவங்களாம் சென்னைக்கு வராங்க சென்னையினுடைய இங்கே வந்து மக்கள் தொகை அதிகம் இருக்கும் போது இது விரிவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது அன்றைக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சேட்டலைட் திட்டம் துணை நகரங்களை சென்னையை ஒட்டி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மறைமலை நகர் வரையிலும் கொண்டு போகணும்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அதை அவங்க ஏற்றுக்கலை யார் காங்கிரஸ் அன்றைக்கி ஏற்றுக்கொள்ளலை அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் இவர் இருந்த அந்த காமராஜ் உட்பட்ட அந்த மாநில அரசு காமராஜரோ பக்தாஸ்தனமோ பின்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் பின்னால் திமுக வந்த பிறகு அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு மறைமலை நகரை ஒரு துணை நகரமாக சேட்டலைட் டவுனாக உருவாக்கினார்கள் அது வந்து மாப்பூசி வைத்த ஒரு கோரிக்கை என்பது ஒன்று சென்னை துறை ந துறைமுகத்தை வந்து அதை வந்து அதை வந்து விரிவாக்கணும்னு ஒரு முடிவு ஒரு திட்டம் ஒன்று கொண்டு வராங்க ஏன்னா நிறைய துறைமுகத்தில் அப்போ நிறைய சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு நிறைய சரக்கு போக்குவரத்து மற்றெல்லாம் வரும்பொழுது அந்த துறைமுகத்தை விஸ்தரிக்க வேண்டியது ஒரு சூழல் வரும்போது அப்போது வட சென்னையில் அந்த அதாவது எண்ணூர் அந்த பகுதி இருக்கக்கூடிய வண்ணாரப்பட்ட தடையாரப்பட்ட அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் விஸ்தரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசாங்கம் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருது அதை மாப்போசி மறுக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா நம்ம வடக்கை வந்து வட சென்னையில் வந்து நம்ம துறைமுகத்தை விஸ்தரிக்கணும்னு சொன்னால் வட சென்னை என்பது பெரும்பாலும் தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளர்கள் மீனவர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி அங்கே துறைமுகம் வந்தால் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் மட்டும் இல்லை அவருடைய பல்வேறு குடியிருப்புகள் எல்லாம் அழியக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும் அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா விஸ்தரிப்பு தெற்க பண்ணணும்னு சொல்கிறார் அப்புறம் இவருடைய போராட்டத்தினால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த துறைமுக விரிவாக்கம் என்பது தெற்க வருது இன்றைக்கு தெற்க வந்தது தான் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட மெரினா வரைக்கும் நமக்கு வந்திருக்கான காரணம் என்னென்னா அன்றைக்கு மாப்பூசி வைத்த அந்த ஒரு யோசனை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதுவும் மைய அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்பது தான் ஒரு உண்மை இப்போ நீங்கள் மாப்பூசியினுடைய இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இது வந்து அவருடைய அரசியல் பணிகள் அது மாதிரி சட்டமன்றத்தில் மேலே வேலை அவர் தலைவராக இருந்தார் பின்னால் வந்து கா க இவர் கருணாநிதி ஆட்சியில் கூட அவர் வந்து துணை தலைவராக இருக்கார் எம்ஜிஆர் வந்த பிறகு இவர் சட்டமன்ற மேலவை தலைவராகவே இருக்கார் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சட்டமன்ற பேரவையிலையும் மேலவையிலையும் இவர் இருந்திருக்கார் ஆக அந்த பீரியடில் வந்து பல்வேறு மாற்றங்களை அவர் வந்து அதில் கொண்டு இருக்கார் அது தனியாக அதை நம்ம பேசலாம் இப்போ இவரை பொறுத்தளவில் இன்னொரு இவருக்கு இருந்த இன்னொரு பகுதி என்ன என்று சொன்னால் இவருடைய இலக்கியம் பண்பாடு சார்ந்த அந்த விஷயங்கள் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லணும் குறிப்பாக என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இவருடைய அந்த தமிழரசு கொள்கை கொள்கைன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதில் அவர் வைத்த ஒரு முக்கியமான கோரிக்கை இந்த பயிற்று மொழி நிர்வாக மொழி ஆட்சி மொழி எல்லாமே தமிழாக இருக்கும் தமிழாக இருக்கணும் எங்கும் தமிழ் எதுவும் தமிழ் என்பது தான் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ராஜாஜி முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது சி சுப்பிரமணிய கல்வி அமைச்சராக இருக்கார் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழ் வந்து தமிழ் மூலமாகத்தான் பயிற்று மொழி பயிற்று மொழியாக இருக்கணும்னு சொன்ன பிறகு அதற்கு முன்னால் ஆங்கிலம் இன்னும் சொல்ல போனால் பல இடங்களில் வடமொழி எல்லாமே இருந்தது அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழை கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னோன்னே அது வந்து தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொண்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறது சட்டமன்றத்தில் ராஜாஜி காலத்தில் சி சுப்பிரமணியம் இந்த கல்வி அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் பயிற்று மொழியாக தமிழ்தான் என்று தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது அது மட்டுமல்ல கோவை மற்றும் சில கல்லூரிகளில் கல்லூரி பட்டப்படிப்புகளே தமிழிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான பாடத்திட்டமும் பாட நூல்களும் தயாரிக்கப்பட்டன அதற்கு முன்முயற்சி எடுத்தவர் ஐயா மாப்போசி தான் மாப்போசி மாப்போசினுடைய கோரிக்கை ஏற்று முன்முயற்சி எடுத்தவர் அந்த கல்வி அமைச்சராக இருந்த சி சுப்பிரமணியம் ஆனால் அது என்ன ஆச்சு என்று சொன்னால் அதை நடைமுறைவதற்கு வருவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக நேரு வந்து சி சுப்பிரமணியத்தை மைய அமைச்சருக்கு கூட்டு போயிடுறார் இவர் வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டராக அங்கே வந்து காமர்ஸில் வணிகத்துறையோ அது அதில் வந்து அவர் அவர் அந்த அமைச்சராக அவர் வங்கியத்துக்கு டெல்லி கூட்டு போயிடுறார் இங்கே பின்னால் வந்த அவருக்கு அந்த அந்த நேரத்தில் காமராஜர்ட்டேருந்து வந்து பக்தவசனம் வருது பக்தவசனம் வந்து அதை விரும்பவில்லை அவர் அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் அதை நிறுத்திடுறார் இது வந்து இந்த நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் மாப்போசியினுடைய உண்மையான கோரிக்கைகளுக்கு அவங்க உதவவே இல்லை அதனுடைய விளைவு என்ன என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நீட்டாக இருக்கட்டும் நேற்று வந்திருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு வந்து நீதிபதிகள் நியமனத்தில் கூட தமிழ தமிழ் படிக்காதவங்க கூட வந்து இதுக்கு ப இது விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சொல்ல
இறுதியா அவர் தன்னுடைய காலங்கள் எப்படி கழிச்சாரு அவர் இறுதியா அவர் வந்து இறுதி காலத்துல தமிழர் செயலகத்துல இருந்தாரு பல போராட்டங்களை அவர் தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருந்தார் அவர் ஒன்றும் சும்மாவே இல்லை அவர் வந்து தட்சிண பிரதேச எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்தினார் இந்திய எதிர்ப்பில் வந்து அவர் வந்து அறுபத்தஞ்சில் இருந்து இந்திய எதிர்த்தவர் அவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் காமர அண்ணாவோடு நின்று இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் அவர் இணைஞ்சிருந்தார் அவர் வந்து ஐம்பத்தி ஆறில் அவர் காங்கிரஸ் விட்டு வெளியேற்றப்படுகிறார் அதற்கு பிறகும் கூட இவர் வந்து அவர் வந்து இந்திய எதிர்த்தார் அவர் வேற்றுமொழியை வந்து தமிழ்நாட்டை திணிப்பதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா அவருக்கு இயல்பாகவே எல்லாத்துலேயும் தமிழ்னு இருக்கும்போது அதில் வந்து அவர் எதிர்ப்பது என்பது இயல்பு தான் இயல்பான அதனால் அவர் வந்து அதில் வந்து உறுதியாக அணிக்கிறார் அதே போல தான் பின்னால் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பயிற்றுமொழி மட்டுமல்ல இந்த பெயர் போராட்டத்தில் அவர் இருக்கிறார் எல்லை போராட்டத்தில் வடக்கெல்லை தெற்கெல்லை போராட்டங்களில் கலந்து கொள்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் வந்து இலக்கியத்தில் மிகப்பெரும் சில ஆளுமைகளாக அவர் செலுத்துகிறார் உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவருக்கு வள்ளலார் மேல மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்வம் வருது இன்னும் சொல்ல போனால் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதி சமயத்துக்கு எதிராக ஒரு புரட்சியாக ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்தவர் படைத்தவர் வந்து வள்ளலார் அவர்கள் அவர் வந்து ஒரு சமய புரட்சிவாதி என்று நம்ம தெளிவாக சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் வந்து எல்லா சமயங்களையும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு 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 கோட்பாட்டை அவர் உருவாக்குகிறார் அந்த சைவ சர்வ மத சமரச சன்மார்க்கம் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை அவர் உருவாக்குகிறார் அந்த கோட்பாட்டை இவர் வந்து இவர் மாப்போசி அதை தீவிரமாக எடுத்து வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு என்கின்ற ஒரு சிறந்த நூலை படைக்கிறார் அதற்காக அவருக்கு வந்து ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்படுகிறது அதை தவிர அவருக்கு சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலையும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலையும் அவருக்கு முனைவர் பட்டம் வழங்கப்படுகிறது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் மதிப்புரு அறிஞர் என்ற அவருக்கு அந்த மாதிரி டாக்டர் கிணையான ஒரு பட்டம் அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி அவருடைய அந்த எழுத்து பணி என்பதும் எழுத்தாளர் என்பதும் தமிழ்நாட்டை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த பல்வேறு விஷயங்களில் அவர் வந்து உறுதியாக நின்றார்ங்கிறது வந்து ஒரு அதனால தான் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய அளவிற்கு அவருக்கு இருந்தது அவருடைய பேச்சாற்றல் வந்து அளவற்ற பேச்சாற்றல் மாபோசியனுடைய பேச்சு அன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய அளவிற்கு உற்சாக முடிவே மூட்டக்கூடியதாக இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் அவர் காங்கிரஸில் இருந்த போதிலும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை இன்னும் குறிப்பாக திராவிடர் கழகத்தை பெரியாருடைய கோட்பாடுகளை மிக கடுமையாக அவர் எதிர்த்தவர் என்றாலும் கூட பெரியாரோடும் அண்ணாவோடும் கருணாநிதியோடும் இன்னும் சொல்லப்போனால் எம்ஜிஆரோடும் அந்த திராவிட இயக்கங்களில் வந்த எல்லா தலைவர்களோடும் நல்ல ஒரு இணக்கத்தையும் அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நட்பை வைத்து கொண்டிருந்தார் அதே போல் பொது உடமை இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமூர்த்தி ஜீவானந்தம் போன்றவர்கள் எல்லாம் கூட அவருக்கு இணக்கமாக பல போராட்டங்களில் அவரோடு நின்றிருக்கிறார்கள் என்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ மாப்போசி எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னால் இன்றைக்கு மாப்போசி வைத்த சில கோரிக்கைகள் இன்னும் நிறைவேறவில்லை ஒன்று வடக்கெல்லையில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த பகுதியில் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும் தெற்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி மீட்டர் தேவிகுளம் பீர்மேடு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு அது முக்கியமான விஷயம் தேவிகுளம் பீர்மேட்டு என்னென்னா இந்த தேவிகுளம் பீர்மேட்டுக்குள்ள தான் முல்லை பெரியார் இருக்குது நிச்சயமாக அன்றைக்கு தேவிகுளம் பீர்மேடை நமக்கு வந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு காமராஜர் வந்து கொஞ்சம் அவரது இணங்கி இருப்பார் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு முல்லை பெரியார் பிரச்சனையே இல்லாமல் அழிவிட்டு போயிருக்கும் இந்த பிரச்சனை வந்து நமக்கு இது நாம் செய்த ஒரு பெரிய தவறு அது வந்து அன்றைக்கு இருந்தவள் நாம் யாரையும் குற்றம் சாட்டுவதற்காக சொல்லவில்லை அன்றைக்கு மாப்போசி வைத்த யோசனை மட்டும் அன்றைக்கு ஏற்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தெற்கெல்லையில் இருக்கக்கூடிய பல போராட்டங்கள் இன்றைக்கு நமக்கு வந்து இல்லாமல் போயிருக்கும் நம்முடைய உரிமைகள் மீட்கப்பட்டிருக்கும் என்பது தான் அதனால் வந்து இன்றைக்கு மாப்போசி நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவர் வைத்த கோட்பாடுகள் இன்னும் நிறைவேறவில்லை எல்லை போராட்டத்தில் நமக்கு மீட்கப்பட வேண்டிய பகுதிகள் இன்னும் இருக்குது நீ முடியுமா முடியாதாங்கிற கேள்வி அல்ல அந்த கோ அந்த கோரிக்கைகள் நியாயமான கோரிக்கைகள் அது வரணும் ரெண்டாவது கல்வியில் மொழியை பொறுத்தளவில் நமக்கு இன்னும் தமிழ்மொழி வரணும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ் தான் இன்றைக்கு பயிற்று மொழி என்று முழுமையாக இன்றும் நிறைவேற்றப்படவில்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இன்றைக்கு வந்து ஆங்கில மொழி பள்ளிகள் தான் இன்றைக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன என்பதை பார்க்குறோம் தனியார் பள்ளிகள் தான் இதையெல்லாம் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் மாப்போசியினுடைய கோரிக்கைகள் இன்னும் மே மேலெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இது இது வந்தாலே வந்து நீங்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் அவர் விரும்பிய சுயநிர்ணய உரிமையோடு கூடிய மாநிலங்களுக்கான முழு உரிமைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திர சோசியலிச குடியரசு என்ற அந்த கோட்பாட்டில் குறைந்தபட்சம் மாநில உரிமைகள் இன்றைக்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மாப்போசி வகுத்த அந்த கொள்கைகளை இன்றைக்கு தமிழர்களும் தமிழ்நாடும் இன்றைக்கு உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது தான்
ஒரு சுதந்திர ஒரு சோசியலிச ஒரு குடியரசாக தமிழகம் இருக்கணும் ஒரு இந்தியாவுக்குட்பட்ட ஒரு மாநிலமாக இருக்கணும் அப்படின்ற உங்களுடைய குறிக்கை நிறைவேற்றிருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இதை மக்கள் பார்ப்பாங்க பல்வேறு இளைஞர்கள் பார்ப்பாங்க அவங்களிடமிருந்து பலவிதமான அரிய தகவல் நாங்கள் பெற்றோம் உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பேருக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு மெய்ப்பொருள் காண்பதன நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்